안녕하십니까 대구 가톨릭 대학병원의 손동석입니다 어, 오늘 저는 카움, 제28회 카움이 국제종합학술대회에서 발표할 수 있어서 대단히 영광스럽게 생각합니다 제가 오늘 말씀드릴 내용은 심한 골결손을 가진 치조골의 재건을 위한 쉬운 접근법입니다 우리의 임플란트 심립을 위해서 치조골을 재건해야 될 때가 많이 있는데요 생각보다 치조골 재건술을 하게 되면 골이식제가 제자리에 잘 유지가 되지 않고 어, 잘 빠져나가는 것을 볼 수가 있습니다 어떻게 하면 이 골이식제가 치유기간 동안 잘 유지할 수 있을까요? 이 슬라이드는 과거에 제가 많이 절개했던 골이식제를 어, 골결손 부위에서 잘 유지시키는 방법들을 보여주고 있습니다 동상적 골텍스를 이용한 GBR이라든가 타이타늄 메시 혹은 리지 스플릿 혹은 블락본 뭐 커스텀 메시 이런 것들을 이용해서 골이식제가 치유기간 동안 도망가지 않도록 어, 어, 유지할 수 있도록 어, 방, 하는 방법을 과거에는 많이 즐겨 사용했습니다 이 슬라이드는 특히 수직 정제술이 심할 경우에는 메시라든가 친 블락 혹은 일리악 블락 같은 이런 것들을 어, 사용해서 어, 과거에는 절개 사용했습니다만 사실상 이런 식의 복잡한 수식은 지금은 어, 거의 사용하지 않습니다 우리가 블락본을 많이 어, 사용했던 이유는 어, 디펙터 위에 이식했을 때 어, 솔리드한 스페이스 메인트넌스 효과가 있기 때문에 어, 절개 사용했었습니다 어, 실제 과거에는 이, 이런 어, 블락본을 이용해서 3D멘전할 리즈 어그멘테이션의 좋은 결과를 어, 어, 보여주기도 했습니다 이건 제가 과거에 제출했던 어, 케이스 리포터인데요 네, 발치 후 심한 3D 디펙터를 보여주는 어, 비즈니스맨의 어, 국왕 내 상태입니다 그 당시에는 피조가 흔하지 않았기 때문에 피조를 이용해서 침본을 하베스팅하고 어, 3D 멘전할 리치 어그멘테이션을 하면서 이번에 사업을 돕기 위해서 어, 두 개의 미니 임플란트를 동시에 식립해서 접시 보철을 어, 제공하였고요 16, 15년 기능 후의 사진인데 많이 개선된 것을 보실 수가 있습니다 16년 기능 후 페리칼 위에서도 약간의 마진을 본 노선은 어, 보이지만 전체적으로 매우 안정적인 결과를 보여주, 보였습니다 술자 입장에서는 이러한 결과에 만족스러울 수 있지만 이 환자분은 수술 후에 굉장히 힘들어 하셨습니다 친본을 하베스팅 했기 때문에 소엘링이 전반적으로 얼굴에 다 있었고요 수년 후에 다시 왼쪽 사이누스 어그멘테이션을 위해 내원했을 때 만약에 친본을 이용해서 사이누스 어그멘테이션을 한다면 다시는 임플란트 시술은 하고 싶지 않다 차라리 틀리를 쓰겠다고 어, 얘기할 정도로 이런 오토본 하베스팅에 대해서 환자가, 환자가 느끼는 불편함은 생각보다 굉장히 어, 크다고 볼 수가 있겠습니다 이번 슬라이스에, 슬라이드에서 보시다시피 침본을 하베스팅 하거나 레무스본을 하베스팅 한 경우 이렇게 경우에 따라서 흔치는 않지만 이렇게 심한 아, 부종이 생길 수도 있고 에키모시스가 생길 수가 있습니다 이런 복잡한 정대술의 단점은 수술의 노, 난이도가 높고 수술 시간이 길어지고 수술 횟수가 증가되고 또 조기 노출에 의한 감염과 실패가 아, 생겼을 때 아, 환자한테 상당히 미안한 감염이 들기도 합니다 수술 로 환자의 불편함도 크고요 블락보는 수술 후또 흡수율이 높다는 그런 아, 단점이 분명히 있습니다 제가 실패했던 케이스를 한번 같이 공유하고자 합니다 아, 개인 병원에서 임플란트 식립 후 지배를 했지만 실패를 해서 저한테 입화가 되어서 임플란트를 제거를 하였습니다 CT상에서 심한 수직골, 수평골 아, 흡수가 관찰되고 있습니다 2개월을 기, 기다린 후 Full Sickness Flap을 거상하여 운드 부위를 노출시켰습니다 피조 서저리를 이용하여 침본을 하베스팅 한후 아, 코티코 캔슬러스 블락본을 아, 디펙터 위에 아, 이식하고 두 개의 마이크로 스레드 스크루를 이용해서 고정을 하였습니다 약 6mm의 버리칼 디펙트의 개선 
아, 효과를 아, 보여주고 있습니다. 이 당시에는 제가 이제 블락본을 아주 즐겨 사용할 때였었습니다. 그리고 아, 빈 자리에는 아, 여분의 디펙터에는 아, 오토지에서 본 칩을 이식하고 난후 피브린 어데시브를 뿌려서 고정을 하고 아, 텐션 프리 아, 프라이머리 슈츠를 시행을 하였습니다. 불행하게도 6주 후에 블락본은 노출되었고요. 아, 플랩을 더 거상하였을 때 아, 이식, 이식된 부위에서 아, 퍼스가 나오는 것을 관찰할 수가 있었습니다. 아, 매우 실망스러운 결과였죠. 그래서 그 자리에서 바로 모든 이식자와 염증 조직을 제거하고 텐팅 폴 스크루를 두 개를 아, 직립하였습니다. 이 텐팅 폴 스크루의 역할은 파티큘레이트 봉 그랍을 이식, 이식했을 때 무너진 것을 아, 수직적으로 콜랩스 되는 것을 막아줄 수가 있겠죠. 그래서 일단 항생제를 소킹한 테트라사이클린을 소킹한 미네랄 알로그라트를 이식을 하고 어, 멤브레인을 덮어주었으면 특별히 뭐 고정을 하지는 않았습니다. 그리고 프라이머리 슈츠를 다시 하고요. 바깥쪽에서 텐션이 많이 있어서 어, F, 저기 FGG도 동시에 시행을 하면서 릴리즘도 바깥쪽에서 같이 좀 해주었습니다. 4개월 후에 어, 다시 열어보았을 때 어, 좋은 결과가 관찰되고 있습니다. 그래서 환자분은 어, 보철을, 임플란트 보철을 위해서 개인 병원으로 내원 어, 다시 돌아갔고요. 임, 어, 개인 병원에서 최종 보철물 후 11년 후에 보시면 약간의 마지막 본 노선은 보이지만 매우 안정적인 결과를 보여주고 어, 있습니다. 이 케이스에서 하나 배웠던 것은 아 수직정 대술에 어, 오토 블락본이 유일한 방법이 아니라는 것을 아, 배울 수가 있었습니다. 이후, 이후에는 거의 오토 블락본을 이용해서 사용하는 방법들을 아, 임상에서 거의 사용하지 않고 있습니다. 또 다른 아, 좋은 방, 어, 고리식제를 유지하는 공간을 확보하기에 좋은 방법 중에 하나가 타이타늄 메쉬이고 저도 이런 방법을 많이 사용했습니다만 이 슬라이드에서 보시다시피 메쉬의 아, 조기 노출은 아, 굉장히 실망스러운 결과를 보여주기도 합니다. 일단 이러한 방법은 기술적으로 어렵죠. 그리고 조, 메시의 조기 노출의 위험성이 항상 있다는 것. 메시가 아, 4주 이내에 노출된다면 실패할 확률이 굉장히 높습니다. 나중에 성공을 했더라도 제거하는 데 있어서 또좀 아, 힘이 많이 듭니다. 그리고 항상 메시 밑에는 아, 1 내지 2mm 두께 커넥티브 티슈가 형성되기 때문에 반드시 임플란트를 심으실 때는 아, 보이는 것보다 한 2mm 이상 깊게 심으셔야 될 겁니다. 아, 메시를 이용해서 좋은 결과도 많지만 아, 이 케이스처럼 이렇게 좀 실망스러웠던 결과도 있습니다. 좌우처 구치구에 심한 수직 아, 디펙트가 보입니다. 그래서 좌우처 모두 메시를 이용해서 아, 골정대술을 아, 시행하였습니다. 아, 우측 우측은 아, 메시를 아, 교환면 쪽에만 올려주었고요. 물시트 기본을 사용하였고 좌우측은 아, 퍼티 알로그라프를 이식하고 난후 메시를 3디멘셔널하게 올려서 골식제를 보호하였습니다. 한전 미니 임플란트를 동시에 식립하여서 적시 보철을 시행하였고 이건 스티치 아웃 후의 사진입니다. 4개월 후에 아주 작은 부위에 메시에 아주 작은 부위가 살짝 노출되었는데요. 약간의 퍼스가 보입니다. 그래서 메시를 제거해 보니까 뒤쪽에 수직 정대수를 시행한 부위와 앞쪽에 호리전탈 검면 대전에 있는 모든 부위에서 이식제가 완전히 흡수되고 사라진 것을 볼 수가 있습니다. 이와 같이 메시의 노출은 때때로 굉장히 실망스러운 결과를 보여주죠. 그래서 할수 없이 그 자리에서 바로 알로그라블, 스티키 알로그라블을 이용해서 이식을 하고 난 후에 멤브레인을 올려주고 특별히 고정하지는 않았습니다. 슈츠를 하였습니다. 반대편은 메시가 노출되지 않았기 때문에 결과는 매우 양호합니다. 메시 밑에 두꺼운 연조직이 보이죠. 이것보다 굉장히 지금 보이는 어, 곳보다 한 2mm 깊게 임플란트를 어, 식립하였습니다. 반대편은 다시 6개월을 더 기다렸죠. 그래서 보니까 다시 여러 번이 이제 골 재건이 어, 상당히 잘된 것을 보실 수가 있고요. 이런 결과를 보면 3D 멘자를 리자그맨 대신에 메시가 꼭 필요할까? 이런 메시에 대한 또 회의가 들기도 합니다. 이때는 스티키 본을 사용해야 된다는 
그런 전제 조건이 들어갑니다. 최종 보철물이 들어간 상태이고요. 10년 팔로업 사진에 보시면 3D 멘전할 리지 어그멘테이션 했던 부위가 잘 유지되고 있는 것을 보실 수가 있습니다만 메시에 환자의 이쪽 부위는 메시의 노출로 인해서 치료가 계속 지연되었고 수술이 계속 횟수가 늘어났다는 그런 안타까운 사실도 있습니다. 수직 경계술에 또한 제가 과거에 좋아했던 방법 중에 하나는 이렇게 샌위치 오그멘테이션입니다. 여러 논문에 이런 테크닉에 대해서 발표를 했었습니다만 이와 같이 10mm 버리칼 디펙터가 있을 때는 사실 침본으로 회복은 불가능합니다. 아마 인약본을 이식을 해야 될 수도 있습니다만 노출에 대한 두려움과 흡수에 대한 두려움으로 함부로 적응하기가 쉽지는 않았습니다. 이분은 10여 년 동안 치아가 이렇게 없는 상태로 지내온 상태에서 저희 과에 내원을 하였습니다. 그래서 본을 디귿자 형태로 이렇게 세그멘테이션을 하고요. 이때 이 본은 링구알 페리스트미에 붙어 있는 페디클 본 그라비입니다. 프리본 그라비 아니고요. 그래서 약 10mm를 올려주고요. 사이에 그 갭에 본 고리식제를 이식하고 난후이 세그멘티드 본이 밑으로 내려오지 않게 하기 위해서 마이크로 플레이트로 고정을 하였습니다. 아, 6개월 후에 아, 임플란트를 식립을 하였습니다. 이 테크닉은 수직정대술의 효과는 매우 좋으나 수평정대술의 효과는 전혀 없기 때문에 다시 여기 수평정대술을 위해서 보바인본을 올려주고 난후 보바인본을 그냥 올려주면 거의 다 도망가죠. 그래서 고정하기 위해서 피브린 어데시브, 피브린 글루를 뿌려서 고정을 하고 난후 적시 보철을 해주었습니다. 6년 후에 사진인데 많이 개선된 것을 보실 수가 있고요. 12년 기능 후에 보시면 마지날 본 로스가 거의 생기지 않았다는 것을 보실 수가 있습니다. 이것이 바로 페디컬 본 그랍의 장점이죠. 이 테크닉은 장점이 많이 있습니다. 2006년에 젠센에 의해서 처음 발표가 되었는데요. 장기적으로 추적을 해도 마지날 본이 굉장히 안정적으로 유지됩니다. 다른 테크닉에 비해서는 테크닉하게 좀 심플하다는 장점이 있습니다. 도나 사이트가 필요 없기 때문에 수술을 여러 부위에서 할 필요가 없죠. 단점이라면 이제 호리전탈 번호그멘테이션이 없다는 단점이 있고요. 상악 전치부에서도 저도 시도는 해봤습니다만 역시 효과가 제일 좋은 것은 하악 구치부와 하악 전치부에서 가장 효과가 좋습니다. 임플란트를 동시에 심을 수가 있기 때문에 치료기간이 지연되고 수술 횟수가 아, 늘어난다는 그런 단점도 가지고 있습니다. 이러한 테크닉에 대해서 좀더 디테일하게 아시고 싶은 분은 2016년에 발표된 아, 출판된 버리칼 알벨라 어그멘테이션 인 임플란트 엔티스탄 텍스트의 챕터 12를 보시면 제가 챕터 12와 챕터 16을 아, 제가 아, 저술하였습니다. 챕터 12를 보시면 디테일하게 그 방법이 잘 나와 있습니다. 이제까지의 방법은 과거에 제가 절개했던 방법인데 이러한 방법은 그 당시에는 옳다고 봤습니다만 환자 입장에서 보면 환자 중심의 치료을 정대술이라고 보기는 어렵습니다. 그래서 환자 중심의 어떤 치료을 정대술은 뭘까요? 일단 짧은 수술 시간에 수술법을 선택을 해야 되고요. 환자의 무치아 기간을 최대한 단축을 해야 합니다. 그리고 수술 후 외상을 최소한 최소화해야 되고요. 치유 기간을 최소화해야 합니다. 그리고 가능한 한 자가 골 이식제 계통을 사용할 수만 있다면 어, 또 치유 기간을 단축할 수도 있습니다. 막 이것이 뭐 선택이 되지 않는다면 우리가 흔히 많이 사용하는 보바인 본 등을 이나 폴사인 본을 어, 사용해서 비슷한 결과를 어, 얻을 수가 있겠습니다. 즉 이런 환자 중심의 어, 치료을 정대수술을 위해서는 고리식제가 움직이지 않아야 됩니다. 치료기간 또한 그런 가장 간단한 방법이 바로 스틱기본이죠. 2010년에 저하고 닥터 후왕이 발표했던 방법인데 지금 전 세계적으로 어, 매우 어, 알려져 있는 방법 중에 하나입니다. 스틱기본 혹은 스틱기 컨디션더 본그랍을 만드는 방법은 크게 네 가지가 있습니다. 이네 가지 방법을 이용하게 되면 고리식제를 어, 골결선 부위에 이식 후 단단하게 오랫동안 유지시킬 수가 있습니다. 가장 오래된 방법은 PRP 방법이죠. 이는 막스 교수가 98년도에 도입을 어, 하였습니다만은 
이, 아, 원래는 이 PRP 방법이 이제 좀 인력본 그라프트라든가 이런 캔서 서저리 이런 곳에서 막스 교수님을 많이 사용하신 것 같습니다. 가장 큰 단점은 이 봉그랍을 이모빌리제이션 한다는 거. 봉그랍이 움직이지 않는다는 것을 아, 움직이지 않게 한다는 것이죠. 제가 2000년대 했던 저도 과거에 어, 이 PRP 번을 좀 수년간 사용했습니다만은 어, 과거에 했던 케이스를 한번 보겠습니다. 슬라이드 이게 디지털 카메라가 아니고 슬라이드 카, 사진이어서 화질이 좀 좋지는 않습니다만 임플란트를 싱리 후에 보시면 바깥쪽에 본 디펙트가 어, 관찰되고 있습니다. PRP와 골 이스를 혼합하여 스티키 컨디션 더 봉그랍을 만든 후 어, 골결선 부위에 이식을 하였고요. 뭐, 멤브레인, 콜라겐 멤브레인을 사용하지는 않았습니다. 6개월 후에 어, 2차 수술을 시행하였는데 임플란트 주위에 충분한 골 두께가 관찰되었고요. 최종 보철물이 2000년도에 들어갔고 어, 19년 어, 로딩 후 팔로업을 했을 때 본노스가 전혀 없는 제로 본노스를 보여주고 있습니다. 이런 GBR 할때 멤브레인을 꼭 사용해야 되냐에 대해서는 저는 굉장히 해외적으로 생각을 합니다. 멤브레인을 사용하지 않고도 작은 디펙트를 얼마든지 그림과 같은 디펙트에서는 좋은 결과를 보여줄 수 있습니다. 그러니까 반드시 본그랍이 스티키 상태로 있어야 되죠. 그냥 파티큘레 보바인본을 그냥 이식했을 때는 멤브레인을 사용하지 않으면 연조직 침투가 아, 가능하겠습니다만 비브린 네트, 네트워크에서 고정된 아, 고리식제는 연조직 침투를 상당히 막아줄 수 있기 때문에 멤브레인의 사용이 에, 꼭 필요한 것은 아닙니다. PRP 방법을 많이 사용했습니다만 단점이 마, 많은 것도 사실입니다. 에, 테크니컬하게 좀 어렵습니다. 피패팅을 두 번이나 해야 되기 때문에 굉장히 정교한 음, 테크닉이 필요하고요. 두 분의 원심 분리를 하기 때문에 시간이 많이 걸립니다. 임플란트 식립은 벌써 끝났지만 에, 이, 두 분의 센트리피케이션 때문에 시간, 수술 시간이 계속 지연되는 그런 단점이 있습니다. 그리고 어, PRP 계를 만들기 위해서는 보바인 스롬빈을 어, 혼합해야 되는데 문헌에 의하면 보바인 스롬빈을 어, 사용했을 때 어떤 교차감염에 교차관념이 가능하다는 보고도 있습니다. 그리고 기타 여러 케미칼 에디티브가 들어가야지 이 피바, PRP 계를 만들 수가 있습니다. 그리고 채취된 피의 10%만이 어, 사용할 수 있기 때문에 낭비가 심하다, 어, 비너스 블라드의 낭비가 심하다 그런 단점이 있겠습니다. 그래서 지금은 이런 방법은 사용하지 않고요. 두 번째로 편하게 사용할 수 있는 방법이 지금 시중에서 판매가 있는 내가 있는 피브린 어데시브 혹은 실런트 글루라고도 얘기하는데 이것을 사용하는 방법입니다. 아, 피브린 어, 어데시브 원래 목적은 피브린 오전이 들어있는 튜브와 스롬빈이 들어있는 튜브를 동시에 아, 인젝을 하게 되면 아, 출혈 부위를 아, 지혈할 수 있는 그런 목적으로 아, 사용하고 있습니다. 그래서 이게 뿌리자마자 두 개가 리퀴드 상태에 있다가 오토 믹싱 시린지를 통해서 뿌리게 되면 바로 굳어버립니다. 그래서 뼈가루를 단단하게 붙여줄 수 있는 효과가 있습니다. 원래 목적은 앞에서 말씀드렸듯이 토피칼 히모스타시스를 위해서 개발이 되었습니다. 네, 고리식제에 혼합을 하게 되면 고리식제를 굉장히 단단하게 솔리드하게 해주는 그런 효과가 있기 때문에 임상에 사용하기가 좋습니다. 이 슬라이드는 시중에서 판매되고 여러 종류의 뭐 피브린 어데시브입니다. 저는 주로 사용한 것이 뭐 티, 디스콜과 국산 그린 플라스트를 어, 한 번씩 사용하고 있습니다. 자, 케이스를 한번 보실까요? 자, 이렇게 심한 6mm 이상의 버티칼 디펙트, 호리전탈 디펙트 동시에 있는 3D멘드널 어, 디펙트를 어, 이 슬라이드는 보여주고 있습니다. 어떤 치료법을 택하겠습니까? 오토블락이나 뭐 메시나 혹은 고텍스나 혹은 그리고 디스테이지 프로시저를 이용한 이런 복잡하고 인베시반 테크닉을 사용해서 리저그멘테이션 하시겠습니까? 아니면 간단한 GBR 개념의 스티키본을 넣음으로써 심플하고 어, 환자의 어, 고통이 줄어드는 그리고 원스테이지를 할수 있는 그런 어, 술식을 하시겠습니까? 환자 중심의 진료를 하신다면 가능한 질, 어, 수술 시간이 줄고, 줄이고 이덴출러스 피리어를 줄일 수 있는 테크닉을 사용하셔야겠죠. 그래서 풀스퀀스 플랩을 어, 거상한 후 
텐팅 폴 스크루 대신에 임플란트를 4개를 동시에 심었습니다. 이때 임플란트의 위치는 프록시말 본 하이퍼다 한 1레지 2mm 깊게 심는 것이 좋습니다. 그리고 본 그랍을 어, 이식한 후 여기에 피브레인 어데시브를 뿌려서 고정을 어, 해줍니다. 이건 아, 미네랄 알로그라프트와 보바인 본을 혼합했는 것이고 멤브레인을 덮어줍니다. 아, 디펙터 큰 경우에는 아, 저는 멤브레인을 사용합니다. 이렇게 수직 정대술이 큰 경우에는 이 멤브레인을 고정하기 위해서 멤브레인을 고정하는 수치를 한다거나 본택을 사거나 멤브레인 택을 사용하지는 않습니다. 저는 시간 수술 시간의 낭비라고 생각합니다. 골리식제가 이미 멤브레인을 듣기 전에 고정이 되어 있다면 그러한 음, 이런 본택을 고정하는 방법들은 의미가 없습니다. 7개월 기다린 후 운도를 다시 열어보았더니 어, 뭔가 골재생이 된, 어, 된 것으로 관찰이 됩니다. 템포라이드 보철을 어, 먼저 환자분한테 어, 딜리버리 하였습니다. 템포라이드 보철 후에 어, 주위에 그 임플란트 주위에 각하치연이 매우 부족하다는 것이 관찰되어서 에피칼리 리포지션드 플랩을 만든 후 수출을 한두 개만 밑에 사고 프리진지발 그라프트를 레시피언트 사이트에 올린 후 수출을 하지 않고 어, 티슈 사이언 아크릴레이스 몇 방을 뿌려서 고정한 수출리스 FGG를 사용했습니다. 이 FGG를 하고 난 후에 이걸 수출을 고정하는 방법은 굉장히 테크니컬하게 어렵고 시간이 많이 걸리죠. 이렇게 수출리스 FGG를 하시면 한 10에서 15분 내에 FGG를 끝낼 수가 있기 때문에 굉장히 수술 시간이 절약됩니다. 1년 후 5년 기능 후 FGG가 잘 유지되고 있는 것을 관찰할 수가 있겠고요. 13년 로딩 후에 사진을 보시면 수직 정대술이 잘 유지되고 있는 것을 보실 수 있습니다. 약간의 마지나 본 노스가 조금씩은 13년 후에 보이고 있습니다만 현재까지 안정적이고요. 이러한 마지나 본 노스조차 최소화하기 위해서 즉 일어나지 않게 하기 위해서 요즘은 텐팅 폴 어버트먼트까지 사용해서 좀더 오버그랍을 하는 수식을 사용하고 있습니다. 그러한 방법에 대해서는 나중에 말씀드리겠습니다. 커머셜 피브링 글루는 사용하기 좋다는 장점이 있습니다. 이 또한 단점이 좀 있죠. 일부 환자들은 이런 알로제닉한 물질에 대해서 알로제닉 피브린하고 스로빈에 대해서 알러지를 일으키는 환자들도 있습니다. 그리고 뭐 흔치는 않겠습니다만 이런 알로제닉 플라즈마에 의한 어떤 바이러스 컨타미네이션, 교차 감염, 그러니까 뭐 에이즈라든가 뭐 혹은 뭐 간염이라든가 이런 것들에 어떤 리스크가 저 100% 없다고 볼 수는 없기 때문에 이게 문제가 될 수가 있고요. 어, 임상가에 있어서 가장 또 문제가 되는 것은 너무 비싸다 하는 것이 좀 비용이 많이 든다는 것이 좀 현, 어, 현실적으로 좀 떨어지는 그런 감이 있긴 했습니다. 그래서 가능한 환자 자신의 어떤 어, 혈장을 이용하는 방법이 여러모로 어, 경제적이고 어, 뭐 안정, 안정, 안전하다고 할 수가 있겠습니다. 그래서 2010년에 발표했던 그 오토로그스 피브린 글루를 이용한 방법이 또한 좋은 방법이 아, 될 수가 있습니다. 여기 보시면 은 예, 메디피즈라는 특수 원심 분류기를 이용해서 환자 피를 뽑고 12분간 원심 분리를 하면 이때 이, 이 메디피즈는 속도가 2400에서 2700 rpm을 자동으로 반복 어, 전환 반복해서 어, 비너스 플라드를 센트리퓨즈 하게 됩니다. 그렇게 되면 좀더 농축된 그로스 팩터들이 이 중간층에 모이는데 이 피브린 블락을 CGF 칸선트레이티드 그로스 팩터라고 얘기를 합니다. 그리고 어, 또 동시에 어, 채취된 비너스 블라드를 정맥혈을 2분만 어, 돌리게 되면 어, 예, 예, 노란색의 피브리노젠과 즉 플라즈마와 핑크 칼라의 요, 요까지 어, 요, 요 부위에 아주 많은 어, 혈소판들이 어, 모여 있습니다. 얘를 이용해서 어, 스티키본을 만들 수가 있겠습니다. 그래서 이, 이 방법은 어, 제가 외국에서 닥터 진킴하고 에릭 박하고 같이 어, 라이브 서저리 데몬스트레이션 할때 많은 외국인들이 처음으로 많이 배워갔습니다. 아, 이 방법은 아, 누가 해도 피만 뽑을 수 있다면 뭐 처음 하는 아, 분들도 쉽게 
아, 이렇게 시키고 움직이지 않는 뼈를 어, 만질 수 있습니다. 나고나고 흔들어도 뼈가루가 흩어지지 않는 아, 장점이 있겠습니다. 그래서 제가 2015년에도 어, 덴탈 XP 글로벌 심포지움이라고 하는 유명한 어, 심포지움 애니얼 미팅에 초청해서 어, 초청받아서 어, 강의도 하면서 원데이 어, 연수에도 같이 진행을 하였습니다. 이때 제가 블락본을 이용한 리저그먼 테스트를 할때 강의를 가장 많이 들었던 게 마이클 피코스 선생님인데 피코스 선생님이 제 연수에 직접 오셔서 이 스티키 본을 만드는 방법도 배우 가, 배우 어, 가셨습니다. 드로 선생님의 영광스러운 자리죠. 유명하신 뭐 미시 선생님도 어, 제 논문을 인용하면서 스티키 본의 그, 어, 장점에 대해서 어, 어, 발표를 하시기도 했습니다. 스티키 본은 만들기도 쉽고요. 장점이 많습니다. 일단 메시를 사용할 이유가 거의 없고요. 블락본을 사용할 필요도 없습니다. 그리고 크로스펙터를 많이 포함하고 있기 때문에 골 재생이 빠르고요. 한번 스티키 본이 형성되면 어떠한 형태의 디펙트에도 쉽게 아, 어댑테이션 할수 있으며 어, 치료 기간 동안 본 노스가 거의 없다는 것이 어, 장점이 아, 되겠습니다. 모든 종류의 골 이식제를 이용해서 스티키 본을 쉽게 만들 수가 있습니다. 이 비디오는 아, 알로그라프가 포바인본의 혼합물이고요. 알로플라스트나 포바인본만으로도 쉽게 스티키본을 만들 수가 있습니다. 이 스티키본이 지금 뭐 전세계적으로 매우 유명해져서 많은 분들이 이 방법을 가져와서 이름만 다르게 카피해서 사용하기도 합니다. 뭐 IPRF본, 스티키본, 뭐 PRF본, LPRF본 등 여러가지 이름으로 지금은 알려져 있습니다. 이런 움직이지 않는 뼈, 이런 것을 사용하게 되면요. 블락본이나 뭐 미니 스크루, 뭐, 뭐 타이타늄 메시 등, 혹은 리치 스플릿, 이런 것 같은 복잡한 휴식들을 하지 않고도 쉽게 임상에 리치 어그멘테이션을 할 수가 있습니다. 그래서 오리지널 이스티키 본은 이 솔리드 스페이스 메인터넌스 하는 데서 아주 중요한 역할을 합니다. 케이스를 한번 스티키 본을 이용한 아, 케이스를 먼저 한번 보시겠습니다. 아, 심한 아, 디펙터가 보입니다. 어, 온도를 열었을 때이 치아도 좋지 않아서 결국 어, 같이 제거하였습니다. 그래서 심한 어, 바, 바, 팔레탈 쪽은 완전한 본로스가 보이고요. 바칼 월도 상당한 양의 어, 본로스가 관찰되었습니다. 피조를 이용해서 온도를 완전히 청소하고 난 후에 사이누스는 수압을 이용해서 어, 상악동막을 올렸습니다. 이 HPIS 이박목은 세계 최초로 수압으로 어, 물을 어, 상악동막을 올리는 테크닉적 그 이후에 뭐 수년 후에는 한국에서도 주사기 등 여러 가지 방법을 이용해서 수압을 이용해서 올리는 방법들이 어, 소개되기도 했습니다만 되었습니다. 수압을 상악동으로 올리고요. 어, 상악동 내에 뼈를 넣지 않고 그로스펙타만을 넣어서 어, 뼈 상악동 정제술을 시행을 하였습니다. CGF 멤버를 넣고요. 임플란트를 텐팅 폴 스크루 역할을 하기 위해서 동시에 신립하였습니다. 보시다시피 슬라이드에서 보시다시피 구개 측엔 전혀 뼈가 없는 것을 보실 수가 있습니다. 환자의 발치된 치아는 어, 탈의 과정을 거쳐서 어, 오스티 인덕티반 본그랍으로 어, 만들어주고 난후 스티키본 AFG를 혼합하여 어, 스티키본을 만들었습니다. 임플란트를 식립 후 임플란트 플랫폼 위로 어, 본을 오버그라팅 하기 위해서 2mm 높이의 음, 이 탱팅 폴 어버트먼트 즉 힐링 어버트먼트 유사한 것인데요. 어, 올려주었습니다. 그리고 어, 뒤쪽에서는 아, 1.5mm 높이의 그 스페이스를 올리고 뒤쪽에만 타이타늄 메시를 올려주었습니다. 메시 있는 것과 메시 없는 양쪽을 비교해 보기 위해서 이렇게 하였습니다. 뒤에는 메시 올려주고 앞에는 그냥 텐팅 폴 어, 어버트먼트만 올려줬습니다. 이 정도 디펙트는 굳이 뭐 플라젠 멤브레인이 어, 필수적이지 않기 때문에 CGF 멤브레인을 두장 올려주었습니다. 프라이머리 운도 크로즈를 시행하였고요. 이렇게 어, 이식된 어, 골 이식제들이 보이, 보이고 있습니다. 3개월 2주 후에 환자가 왔을 때 어, 메시의 노출이 관찰되었습니다. 깜짝 놀라서 바로 2차 수술을 들어갔습니다. 
아, 수술 전 사진이고 봉그랍 전 사진이고요. 봉그랍 후 사진, 3개월 후의 사진입니다. 고립제가 임플란트 주위에 아, 관, 보이고 있습니다. 아, 최종 보철물이 들어갔고요. 6년 후에 보시면 은 어, 잘 유지되고 있는 것을 보실 수가 있습니다. 아마도 텐팅 폴 오버트먼트를 사용했기 때문에 마지막 보니 시간이 지나도 더잘 유지되고 있는 것을 어, 아실 수가 있습니다. 이분은 어, 전치아의 심각한 페리오 질환을 가지고 있는 상태에서 내용을 하셨는데요. 먼저 상악, 아, 상악 우측부터 시, 어, 시술을 하였습니다. 잔존거리 높이 약 1mm인데요. 어, 사이누스 무크자 스티커닝이 심해서 봉그랍을 하지 않고 CGF만을 넣고 어, 사이누스 어그멘테이션을 어, 하였습니다. 이 봉그랍을 넣지 않는 상악동 정대술은 이미 저도 12년 전부터 어, 임상에서 하고 있는 방법인데 매우 예지성이 높고요. 가장 좋은 장점은 감염이 전혀 없다는 것. 그리고 고리식제를 사용했을 때보다 신생골 형성 어, 양이 훨씬 더 높다는 것이 어, 장점이 되기 때문에 매우 예지성이 높은 술식입니다. 어, 어, 반대편을 보십시오. 왼쪽을 보시면 무코자 시커닝이 보이시고 어, 치아들이 어, 발치를 해야 될 단계에 오신 것을 보실 수가 있습니다. 오른쪽 사이누스부터 먼저 치료를 하고 난후 환자분은 왼쪽을 하기로 하였습니다. 그래서 발치 후에 보시면 심한 수직 골정제술이 보이시고요. 사이누스 시크닝도 여전히 무코자 시크닝도 여전히 보입니다. 전에 보단 어, 발치 전보다는 많이 개선된 것을 보실 수가 있습니다. 그래서 26분 자리에서 잔정을 높여 약한 3mm 정도 관찰되고 있습니다. 수술 후 콤비임 시트를 확대한 사진인데요. 한 2, 3mm 정도의 본이 26분에서 관찰되고 있습니다. 풀스크너스 플랩을 열었을 때 10mm 직경에 본이 커뮤니케이션이 노출되었습니다. 사이누스 무코자 천공도 동시에 발생하였죠. 그리고 레트랄 어프로치드 사이누스 어그멘테이션을 하기 위해서 피저를 이용해서 레트랄 윈도우를 어, 형성을 하였습니다. 레터럴 윈도우를 다시 재유치시키면 이것은 오스티오 인덕티브 베리어 역할을 하기 때문에 콜라젠 멤브레인을 사용해서 골창을 덮는 것보다 훨씬 더 신생골 만드는 의미에서는 유리한 점이 많이 있습니다. 그래서 이것을 레터럴 월을 보로 어, 깎아서 보온을 제거하는 것은 어, 굉장히 좀 안타까운 어, 방법이라고 봐야 될 것입니다. 골창을 제거하고 막을 올리고 난후 천공된 막은 젤라틴 스폰지와 CGF를 이용해서 어, CGF를 이용해서 어, 막의 천공을 폐쇄하고 동시에 CGF를 이식해서 어, 신생골 형성을 어, 촉진을 하였습니다. 임플란트를 동시에 식립하고요. 임플란트가 텐팅 폴 스크류 역할을 하죠. 그리고 오버그라핑을 허용하고 어, 미래의 어, 보온이 흡수되는 것을 막기 위해서 텐팅 폴 어버트먼트를 동시에 이식해서 어, 보온을 텐팅 폴 어버트먼트 위에까지 어, 이식을 하였습니다. 어, 스티키 보온을 사용하였고요. 멤브레인을 하나 덮어주었습니다. 그리고 라테랄 윈도우에는 아까 치, 어, 채취한 보온이 윈도우를 덮어주었습니다. 멤브레인을 듣고 난 후에 특별하게 멤브레인을 고정하기 위해서 수술 시간을 낭비하고 그렇지는 않습니다. 자, 수술 전 사진이고요. 수술 후 CTE를 보시면 은 텐팅 폴 어버트먼트 주위에 충분한 양의 보온이 거상된 것을 보실 수가 있고 4개월 후 기다렸을 때 고리식제가 거의 도망가지 않고 텐팅 폴 어버트먼트 밑에서 잘 유지되고 있는 것을 관찰할 수가 있습니다. 수술 전 페리에피칼이고요. 어, 수술 후 페리에피칼 그리고 5개월 후에 5개월 2주, 2주 후에 어, 2차 수술을 시행하였습니다. 그림에서 보시다시피 임플란트 플랫폼 위로 충분한 양의 고리식제가 유, 잘 유지되고 있는 것을 어, 보실 수가 있습니다. 최종 어, 보철물 사진이고 최종 보철물 기능 1년 6개월을 보시면 어, 약 7, 8mm 이상의 수직 정대술이 쉽게 이루어진 것을 관찰할 수가 있습니다. 특별하게 뭐 블락본을 사용한다든가 메시를 사용한다든가 이런 어려운 수식하지 않고 임플란트와 텐팅 폴 오버터먼트를 동시에 식립하면서 스티키본을 사용한다면 누구나 쉽게 어, 3D 멘전할 리즈금 대신을 끈할 어, 수가 있고요. 환자에게 빠른 보철을 줄수 있다는 장점이 있습니다. 아, 어떤 분들은 또이 피를 뽑는 것에 대해서 굉장히 두려워하시고 
어, 또 환자분들이 또 싫어하시는 분도 있습니다. 숫자가 싫어하신 특히 싫어할 때는 이런 AFG 방식을 이용해서 듣기 번호를 할 수가 없습니다. 또 이런 분을 위해서 또 우리가 쉽게 할수 있는 방법 중에 하나가 기존의 스티키 상태로 상품화되어 있는 뼈들을 이용해서 어, 유사한 효과를 어, 가져올 수가 있겠습니다. 자, 이거, 이게 제, 어, 이 케이스를 보시면은 아주 심한 수직 수평 정, 어, 디펙터가 관찰됩니다. 뭐, 여러 가지 방법을 사용할 수가 있겠죠. 메시를 사용하거나, 블락본을 사용하거나, 링본을 사용하는 골치 아픈 방법도 하실 수 있습니다만, 저는 어, 가능한 간단한 방법을 통해서 환자에게 빠른 임플란트 보초를 주는 것을 어, 목표로 하고 있습니다. 그래서 임플란트를 동시에 심습니다. 임플란트에 동시에 심으면 어, 임플란트 자체가 뼈가 나중에 수직으로 붕괴된 것을 막아주는 텐팅 폴 스크루 역할을 하죠. 그래서 어, 여기다 힐링 업터먼트를 하나 올리면 훨씬 더 텐팅 폴 업터먼트를 훨씬 더 올리면 어, 좀더 좋은 방법이 되겠습니다만 이 케이스는 2007년도 했기 때문에 아직 그런 개, 개념을 어, 도입하지는 않았습니다. 그래서 그 대신 본을 움직이지 않는 분을 스티키한 상태의 알로그랍을 어, 아주 어, 오버그라팅을 하고요. 멤브레인을 단순하게만 위치시키고 봉합을 하였습니다. 보시면은 이게 수, 어, 보철 후에 사진인데 보면 약 8mm 이상의 디펙터가 아주 잘 유지된 것을 보실 수가 있고 13년 기능 후에는 뒤에 있는 치아 두 개가 빠졌지만 임플란트는 여전히 잘 유지되고 있는 것을 어, 보실 수가 있습니다. 약간의 마지막 본 노스가 있습니다만 큰 문제 없이 잘 유지되고 있는 것을 보실 수가 있습니다. 어, 저러한 알로그라브의 에, 가장 큰 단점은 상당히 비싸다는 것, 현실적으로 좀 우리나라 임플란트 수가에 좀 적용하기에 좀 비용이 많이 아, 비싸다는 그런 아, 문제가 있긴 했습니다. 그래서 최근에 국내에서는 아, 이런 어, 또 알로그라브는 좀 흡수가 좀 오죠. 근데 흡수가 잘 되지 않으면서 쉽게 에, 이 퍼티한 상태, 스티키 본을 만들 수 있는 보바인 본이 최근에 아, 한국에서 아, 도입이 되었습니다. 그래서 제가 오늘 후반부에는 이러한 뼈의 임상적 적용에 대해서 한번 말씀드리고자 합니다. 이 경우는 제가 큰 3D면전 리지 어그멘테이션을 위해서 0.5cc의 뼈를 먼저 메탈 디시에 넣고요. 0.5cc 아, 세바야를 넣죠. 그러니까 0.5cc당 0.7cc의 셀라인 혹은 AFG를 넣고 믹싱을 합니다. 저는 셀라인보다는 AFG 넣는 것을 더 좋아합니다. AFG를 넣게 되면 아무래도 어, 인체가 갖고 있는 크로스펙터를 어, 골 재생 기간 동안에 사용할 수 있으니까 좀더 빨리 뼈가 만들어지지 않을까 하는 기대감에서 그렇습니다만 피 뽑는 것이 싫으신 분들은 셀라인을 쓰시면 됩니다. 단 반드시 지키셔야 됩니다. 0.5cc당 0.5cc 뼈에 0.7cc의 셀라인을 섞어야 됩니다. 그보다 많이 섞게 되면 뼈가 이렇게 퍼티하게 형태로 나오지 않습니다. 이렇게 퍼티한 상태로 만들어주고 난 후에는 원하는 형태로 어, 본을 이렇게 만들어줄 수가 있고요. 블락 두꺼운 블락 혹은 메스를 이용해서 반을 자르면 띠난 얇은 두께의 블락을 만들어줄 수도 있습니다. 그래서 디펙트에 맞게 형태를 만들어서 미리 만들어서 어, 이식을 할 수가 있기 때문에 어, 임상가들은 어, 임상가들이 쉽게 사용할 수 있습니다. 이렇게 흔들어도 뼈가리가 도망가지 않습니다. 자, 이렇게 심한 어, 디펙트 있는 부위에 얇게 블락을 만들어서 그냥 블락 부위에 올리고요. 웻 핑글을 이용해서 아니면 웻 인스트먼트를 이용해서 눌러주면 됩니다. 그리고 이렇게 이식했을 때요. 셀 라인을 뿌려도 고리식제가 도망가지 않습니다. 그러니까 치료 기간에도 치유되는 기간에도 이렇게 고리식제가 도망가지 않죠. 일반 파티클레이 본그랑 뭐 바이오스 쓰든 뭘 쓰시든 간에 그냥 이식하게 되면 다 움직이죠. 멤브레인 올릴 때 움직이고 뭐 조금만 피가 나도 뼈가 뼈가루가 도망가지만 이렇게 만든 뼈는 셀 라인을 뿌려도 도망가지가 않습니다. 이렇게 만들고 흔들어도요 어, 움직이지 않습니다. 이렇게 하얀 색깔, 노란 색깔로 보이는 것은 이 S1 뼈를 셀 라인이라고 셀 라인과 혼합했을 때 나타난 색깔이고요. 이렇게 약간 핑크빛을 블라드 컬러를 떼는 것은 제가 오토로그스 피브린 글루, 즉 AFG를 혼합해서 스티키 본을 만들었을 때 나타나는 아, 아, 양상입니다. 케이스를 한번 보시겠습니다. 심한 수직 수평정 음, 골 흡수가 환자의 외, 오른쪽 포스티리어 막실라에서 관찰되고 있습니다. 사이누스까지 골 높이는 한 2mm 정도 되는 것 같습니다. 
자, 풀 시퀀스 플랩을 열었습니다. 그리고 임플란트 위치를 드릴링 하고 난 후에 아, 구치부 쪽에서는 HPIS를 이용해서 사이누스를 뚫고요. 수압을 이용해서 아, 사이누스를 올려줍니다. 뭐, 수압을 뿌리는 시간에 따라서 뭐, 많게는 어, 한 20mm 이상도 사이누스 고자를 쉽게 올릴 수 있습니다. 레트랄 법보다 이 수압법을 사용하시면 수압 막을 더 쉽게, 더 빨리, 더 높이 올릴 수가 있습니다. 피조로 사이누스 묶고자 사이누스 플로어를 뚫기 때문에 피조 막에 대한 성공률도 굉장히 낮습니다. 사이누스가 올라갔다고 확신이 되면은 드릴링을 하시고요. DFV도 어, 하고 난 후에. 뒷부에도 올리고 난후 임플란트를 동시에 식립을 합니다. 그래서 심한 수직 디펙터와 수평 디펙터가 관찰되고 있습니다. 그래서 임플란트를 텐팅 폴 스크루로 사용합니다. 우리가 임플란트를 동시에 이렇게 심지 않을 경우는 미니 스크루를 이렇게 텐팅 폴 스크루로 식립을 하지만 굳이 그럴 필요 없이 임플란트를 식립하시면 되죠. 뭐 가이드, 컴퓨터 가이드를 사용하셔도 되고요. 약 8mm 이상의 9mm 가까이 버티컬 디펙트를 관찰할 수가 있습니다. 그리고 텐팅 어버터먼트를 두 개를 올립니다. 제가 이거 산타라고 이름을 불렀는데요. 직경은 6mm고 높이가 2mm짜리가 아, 산타2입니다. 그래서 오버그라프팅을 허용하고요. 연조직 압력에 의해서 뼈가루가 밑으로 마이그레이션 하는 것을 막아주는 효과가 아, 있겠습니다. 알겠습니다. 그리고 난 후에 에, 이런 자는 뽑은 치아뼈가 있어서 먼저 오스테어 인덕티브한 머티리얼 임플란트 주위에 이식하고요. 부족한 부위를 두 개의 블락 형태로 만든 S1 본을 이 팔레탈 디펙터와 바칼 디펙터에 올려주었습니다. 이렇게 이식을 하고 난후 셀라인을 뿌려도 이 뼈가루가 도망을 가지 않습니다. 처음 걸리는 치유 기간도 뭐한 4개월 정도면 충분히 2차 수술을 할 수가 있습니다. 블락본 했을 때 못지않은 빠른 치유 결과를 가질 수 있습니다. 손가락이나 웻핑거나 웻인스트먼트로 꾹꾹 눌려주면 됩니다. 디펙터가 큰 경우에는 뭐 멤버리를 하나 특별한 고정 하나 없이 끼워 넣기 하시면 됩니다. 이렇게 셀라인을 뿌려도 뼈가루가 도망가지 않죠. 그다음에 콜라이즌 멤브레는 덮어주었습니다. 이렇게 약 8mm 이상의 수직 디펙트가 있는 것을 쉽게 임플란트 식립과 동시에 마무리했고요. 옆에 보시면 굉장히 풍요하게 고리식자가 올라가신 것을 보실 수가 있습니다. 이건 사이누스를 한, 한 10mm 정도 쉽게 수압으로 올린 것을 보실 수가 있습니다. 특별하게 뭐 고리식자 넣지 않고 CGF 한두 개만 넣었습니다. 아, 본 비디오는 HPIS의 그 시술 과정을 보여주는 애니메이션인데요. 어, 피조의 셀렉티브 컷 이펙트에 의해서 사이누스 플로어를 다이렉트로 피조로 뚫어도 사이누스 묶고자의 천금이 잘 발생하지 않습니다. 그리고 수압을 10에서 한 20초 정도 뿌리면 어, 3D 면전하게 사이누스 묶고자를 올리기 때문에 뭐 오스테오 테크닉과 비교했을 때 시술, 시술이 매우 가능, 간단하고요. 어, 버티고가 발생할 일도 없으며 많게는 20에서 심할 때는 막 30mm까지도 상악동막이 쉽게 올라갑니다. 그래서 뼈가루를 넣지 않기 때문에 나중에 대부분 어, 사이누스 묶고자가 임플란트 에이펙스 거처까지 어, 내려오게 됩니다. 그래서 물에 의해서 막을 올리기 때문에 천공도 잘 생기지 않고요. 시술을 아주 간단한 어, 방법입니다. 잔존골 높이가 낮으면 낮을수록 이 수화법이 HPIS가 유리하게 작, 어, 작용합니다. 네, 다른 교원가 선생님이 하신 정희 선생님이 하신 케이스인데 보십시오. 잔정은 1, 2mm죠. 보시면 수압으로 올리고 난 후에 상악동막이 레트랄 법 못지않게 움직이고 있는 것을 보실 수가 있습니다. 네, 마찬가지입니다. 막을 올리는데 걸리는 시간 한 20초 정도만 대부분 충분합니다. 숨을 쉴 때마다 예, 안에 들어갔던 사인 라인이 나오고요. 막이 움직이게 되겠습니다. 이 동영상에서도 막이 올라갔다 내려갔다 하는 것이 유반으로 보입니다. 앞에서 제가 말씀드렸듯이 잔존골의 높이가 낮으면 낮을수록 크레스탈로 어, 올리기가 더 쉬운 방법이 HPIS입니다.
이런 방법에 대해서도 여러 논문에 제가 많이 발표를 했습니다만 최근에 어, 출판된 젠, 어, 젠센의 The Sinus p o n g r a p t 의 챕터 11에 어, 제가 이 방법에 대해서 어, 충분히 기술을 했기 때문에 참고하시기 바랍니다. 자, 사이누스 그라프터에도 S1 빽빽을 넣고 싶을 때는 이렇게 넣으시면 됩니다. 블락 형태로 만들어서요. 한 번에 많은 양을 넣을 수가 있기 때문에, 아, 본그랍에 걸리는 시간이 굉장히 줄어들고요. 본그랍, 일반, 보통 우리가 파티큘레이터 본그랍을 넣을 때는, 에, 뼈가루를 사이누스에 넣다가 입안으로 떨어뜨리기도 하죠. 떨어진 뼈를 아깝다고 다시 사이누스에 넣으면 감염될 확률이 굉장히 높, 높습니다. 왜냐하면 살리바에서 콘타미네이션 되기 때문에 그렇죠. 이러한, 어, 이렇게 퍼티한 S1 타입으로 이렇게 넣게 되면 고리식제에 어떤 로스 없이 쉽게 사이누스에 넣을 수 있다는 장점이 있겠습니다. 이 케이스는 로컬에서 사이누스 본그랍만 해주기를 원했기 때문에 제가 어쩔 수 없이 본그랍을 했습니다만 보통 저는 이런 경우에 뼈를 넣지를 사지 않습니다. 그리고 뼈를 넣든 넣지 않든 골창을 형성하고 난 후에는 나중에 뼈의식이 완성되고 난 후. 이, 이 뼈의식을 넣고 난 후에는 혹은 C 제품만을 넣고 난 후에는 항상 여기에는 저는 콜라겐 멤브레인을 어, 사용하지 않고요 원래 필요로 어, 따내었던 보니 윈도 이것은 오스티오 인덕티브 베리어입니다 를 넣고 어, 어, 마무리합니다 이렇게 함으로써 척방에 대한 완벽한 차단망 역할을 하면서 내부에서 신생골 형성을 촉진해 줍니다 이것은 제가 여러 논문에서 이미 발표했던 결과입니다 자 그러면 이런 S1 블락 타입의 뼈를 이용해서 어떻게 고리식에 쉽게 사용할 수 있는가에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 환자가 내원했을 때 사진인데 굉장히 좁은 지저골이 관찰됩니다. 풀 시퀀스 플랩을 열었을 때 골폭의 두께가 한 2mm, 뭐 많아봐야 한 3mm 정도밖에 되지 않습니다. 그리고 레비알 쪽에 심한 언더컷도 관찰되고 있습니다. 그래서 저는 임플란트를 동시에 심고요. 뭐 서지컬 가이드는 뭐 컴퓨터 가이드를 사용하셔도 되고 매뉴얼 가이드를 사용하셔도 되고 선생님 편하신 방법대로 하시면 됩니다. 알벨라 크레스트보다 약 1mm 정도 깊게 임플란트를 심었습니다. 이렇게 디펙트가 심해도 임플란트 초기 보정은 매우 어, 좋습니다. 왜냐하면 언더 오스티오토미를 하기 때문에 그렇습니다. 그한 면에서 보시면 바칼 그리고 팔레탈로 임플란트가 노출된 것을 관찰하실 수가 있습니다. 그래서 여기는 호리전탈 검은 퇴전할 때는 어, 커퍼 높이가 1mm인 산타원을 어, 사용합니다. 산타원을 1mm짜리 넣고요. 그리고 어, S1 셀라인과 혼합한 S1을 두 조각 만들었습니다. 두껍게 하나의 블락 형태로 만들고 난 후에 뭐 가위로 자, 어, 칼로 자르셔도 되고요. 처음부터 두 조각으로 만드셔도 됩니다. 어, 저는 두 조, 요걸 어, 블레이드로 잘랐습니다. 잘라서 바칼에 어, 하나 한 덩거리 올려주고요. 팔레이탈에 한 덩거리 올려주었습니다. 그리고 꾹꾹 눌러주는 거죠. 그리고 한자 미리 고리식 전에 한자분은 어, 픽스트 어, 레스토레이션을 원했기 때문에 미니 임플란트를 두개 동시에 이식했습니다. 굉장히 두꺼워진 어, 월을 보실 수가 있습니다. 그리고 멤브레인을 올리고요. 그냥 고정하지 않고 그냥 멤브레인 사이즈가 크면 접어주면 되는 거지. 이걸 다시 꺼내서 뭐 가위로 트리밍하고 그런 거에 해서 시, 시, 수술 시간을 낭비하지는 않습니다. 수출을 했습니다. 그래서 적시 보처로 올려주었죠. 자, 이 케이스를 보시면 어, 수직 디펙트도 있고요. 수평 디펙트도 굉장히 심하다는 것을 볼 수가 있습니다. 전치부 이런 디펙트 있을 때 상당히 부담스럽죠. 어, 고리식제를 했는데 고리식제가 잘 유지되지 않고 않게 되면 나중에 임플란트 크란이 굉장히 길어지고 좀 어글리한 보철물이 나올 수가 있겠습니다. 옆에서 봤을 때도 심한 디펙트가 관찰됩니다. 표화면 사진이고요. 풀 시크너스 플래버 올리고 난 후에 표화면 사진입니다. 자, 수직으로는 약한 4, 5mm 정도의 디펙트가 보이고 심한 수평 디펙트도 관찰되고 있습니다. 임플란트를 동시에 심습니다. 폭시말 본보다 1 내지 2mm 깊게 심립을 했습니다. 초기 고정은 충분히 좋게 나왔고요. 임플란트의 한 90% 이상은 노출되어 있는 상태입니다. 자, 산타원을 올리고요. 이때 S1본을 셀라인하고 혼합해서 구개척과 바칼 쪽에 라비알 쪽에 이식을 듬뿍 해줬습니다. 이 정도 디펙트는 콜라젠 멤버린을 사용해 줄수 필요 없습니다. 이때 셀라인을 뿌려도 이 뼈가루는 도망가지 않습니다. CGF 멤버린을 한 장, 두장 올려주고 봉합을 하였습니다. 굳이 콜라진 멤버를 사용하실 필요가 없죠. 오래 기다리지 않았습니다. 11개, 11주 지나니까 뭐, 어, 수평 정대 효과가 아주 뛰어난 것을 보실 수가 있습니다. 그래서 열었습니다. 자, CT 
이 수술 전 사진, 수술 후 사진, 11주 힐링된 사진을 보시면 이식제가 그대로 유지되고 이제 잘 경화된 것을 관찰하실 수가 있습니다. 뼈가루가 도망가지 않죠. 이 퍼티본이 가지고 있는 효과도 있지만 텐팅 어버터먼트가 연조직의 압력, 압력, 압력으로부터 압력 뼈이식제를 보호하기 때문에 그렇습니다. 그래서 11주 후에 열었을 때 두툼, 두툼한 아, 뼈가루들이 관찰되고 있습니다. 완전히 고라되진 않았겠죠. 이건 템프라이 보철을 올려주고요. 일, 최종 보철물 1년 후의 사진입니다. 고식자가 임플란트 위에 잘 임플란트 플랫폼 위로 잘 유지되기 때문에 바필라 형태도 더욱더 잘 어, 유지될 수밖에 없습니다. 기능 1년 후의 사진인데 매우 안정적인 어, 모습을 보실 수가 있습니다. 아주 심한 디펙트지만 시술 과정은 아주 간단하게 처리되었습니다. 이 환자도 예, 수직 예, 디펙트가 있고요. 전반적인 수평 디펙트가 있는 환자입니다. 발치와 동시에 임플란트 생립을 하였고요. 임플란트 가이드를 사용하였고 임플란트를 3개를 심었습니다. 3mm 수직 디펙트와 호리던탈 디펙트가 있었습니다. 그래서 이 경우에 교환면에서 보실 때 굉장히 좁다 하는 것을 관찰하실 수가 있죠. 그래서 수직에는 산타2, 수평에는 산타1, 뭐둘다 산타2를 사용하셔도 상관없겠습니다. 올리고 난 후에 스티키 보바인 본을 어, 폴사인 본입니다. 스티키 폴사인 본을 이용해서 이식을 하고요. 앞에는 원 스테이지를 방법을 이용했습니다. 뒤에는 멤브레인을 올리고요. 뒤에는 CGF 멤브레인을 이용해서 어, 판초 테크닉을 사용하였습니다. 그래서 프라이머리 수치를 하였고요. 3개월 2주 후에 히, 어, 열었을 때 보시면 이 산타 밑에 뼈가루가 전혀 도망가지 않고 두툼하게 잘 유지되고 있는 것을 관찰하실 수가 있습니다. 최종 보철물 들어갔고요. 최종 어, 14주 후에 2차 수술을 했죠. 최종 보철물 1년 후에 보시면 수직정 대술이 잘 임플란트 플랫폼 주위로 유지되고 있는 것을 어, 관찰하실 수가 있습니다. 또 다른 케이스입니다. 굉장히 좁은 치조골이 관찰됩니다. 어, 오래간만에 리치 스플릿을 한번 하려고 시도를 해봤습니다. 스플릿은 잘 되었지만은 어, 익스팬드는 잘 되지 않았습니다. 뒤쪽에 본 디펙터 쪽에서는 염증 조직이 많이 남아있어서 피조로 완전히 청소를 하고요. 덴사바를 거꾸로 돌려서 익스팬드를 해봤습니다만 역시 거꾸로 돌려도 뼈가 깎이고 말았습니다. 사수 없이 임플란트를 그냥 식립을 하고요. 뭐 부코 팔렛 링구알로 디펙터가 생겼고 이적도 수평 수직 디펙터가 임플란트 식립 후 관찰됩니다. 그래서 산타원 산타원을 둘다 올려놓고요. S1을 셀라인과 혼합해서 두툼하게 이식을 해주었습니다. 두툼하게 오버그라프팅을 하고요. 이 정도 디펙트에 굳이 멤브레는 써도 되고 안 써도 되니까 그냥 CGF 멤브레는 올려주었습니다. 4개월 후에 2차 수술하면서 바로 슈츄리스 FGC를 했습니다. 슈츄로, 슈츄를 이용해서 브리진지발 그라프트를 하지 않기 때문에 시술이 간단하고요. 누구에도 쉽게 할수 있습니다. 걸리는 시간도 10에서 15분 정도면 뭐 FGG가 끝나기 때문에 아주 간단합니다. 화려하게 시술하실 필요 없습니다. 간단하면서 임상의 결과가 더 좋은 결과가 나올 수가 있습니다. 수술 전 4개월 후에 2차 수술했을 때 사진입니다. CT를 보시면 2차 수술 직전에 찍은 CT를 보시면 이만큼 두툼하게 바칼과 바칼과 링과의 뼈가 충분히 잘 S1 뼈가 유지되고 있는 것을 보실 수가 있습니다. 8주, 8일 주8 후에 스티치 아, 에피칼리 리포지션드 플랩을 고정했던 슈츠 두 개를 제거했습니다. 보시면 온도가 잘 힐링된 것을 FGG가 잘 유지되고 있는 것을 보실 수가 있고요. 팔레트 할 쪽도 특별한 뭐 어, 이식을 하지 않고 그냥 오픈 온도로 어, 사이아노 아크릴레이스로 어, 지혈만 했을 뿐인데도 힐링이 잘 되고 있는 것을 보실 수가 있습니다. 또 다른 케이스를 보시겠습니다. 아, 사이누스의 두꺼운 시스틱한 아, 무코자가 관찰되고 있고요. 이 치아 자체는 호플리스 하기 때문에 발치를 하였습니다. 발치 4주 후에 운도를 열었을 때 구개척에 심한 골 어, 수직적 디펙트가 보이고요. 바칼 쪽에서도 어, 본이 완전히 어, 소위 빵구 났다는 그런 형태의 어, 골 디펙트가 보여주고 있습니다. 그래서 사이누스 무코자가 시스터가 있어서 시스터를 제거하기 위해서 레트랄로 ROV 윈도우, 피조 일렉트릭 본이 윈도우 리플레이스블 오스티어 인덕티브 원이 윈도우를 형성하고 난 후에 여기에 제거를 하고 시스터를 석션해놨습니다. 
그리고 막을 충분히 거성하고 난 후에 임플란트를 동시에 이식을 하고요. 이런 경우에 그냥 지배를 하면 뼈가루도 잘 도망가죠. 초기고정은 굉장히 양호하게 잘 유지 잘 받습니다. 그래서 천공된 막은 빨리 흡수되는 일주일 만에 흡수되는 젤라틴 스펀지를 넣고요. 롱레스팅 콜라겐 멤브레인을 넣어야 될 이유가 없습니다. 그리고 CGF만을 넣어서 상악등의 신생골 형성을 촉진하였습니다. 그리고 산타원을 하나씩 하나씩 올리고요. 스티키본을 올려주었습니다. 본, 본이 윈도우는 제 위치시겠죠. 이 본이 윈도우 정식 명칭은 피저일렉트릭 리플레이스블 오스테어 인덕티브 본이 윈도우입니다. 2006년에 좀 이런 것을 하면서 여러 논문에 어, 동물 실험이나 인체 어, 사람 연구에 대한 발표, 효과, 효과에 대해서 발표를 해왔었습니다. 그리고 이거는 S1과 아, AFG를 혼합했습니다. 오토로고스 글로스, 글로스 팩터를 좀 가져가려고 하는 거죠. 그래서 아주 듬뿍 이식해 주고 멤브레인을 하나 덮어 주었습니다. 자, 수술 전, 수술 후, 그리고 3개월 2주 후에 2차 수술을 했습니다. 6개월 뭐 이렇게 기다리지 않습니다. 그리고 임플란트를 항상 동시에 심, 심, 넣기 때문에 환자가 기다리는 시간이 굉장히 단축됩니다. 자, 임플란트 플랫폼 위로 뼈가루가 3개월 지나도 그대로 잘 유지되고 있는 것을 보실 수가 있습니다. 스티키 본, 스티키 S1 본과 이 텐팅 아, 어버드먼트 산타의 효과라고 봐야 될 겁니다. 원래 오리지널 본 높이죠? 이식했는 높이죠? 잘 유지되고 있는 뼈가루입니다. 아, 시스터 크기는 많이 줄어들었습니다만 아직도 좀 남아있는 것이 관찰되고 있습니다. 크로섹션을 비해서 보시면 아, 바깥 쪽에 팔레탈 쪽에 뼈가 두툼하게 잘 유지되고 있는 것을 관찰하실 수가 있습니다. 저 템퍼레이 보철을 3개월 2주 후에 넣어주고요. 이것도 각하 체온이 없네요. 그래서 템퍼레이 보철 들어간 날 이때는 이제 보철이 들어가고 난 후에 수출이스 FGG를 어, 하였습니다. 6개월 최종 보철을 6개월 후에 보시면 어, 각하 된 체온이 쪽에서 어, 관찰되고 있습니다. 이 클랩을 어, 바칼 측을 더 올리면 이 뒤쪽에 더잘 보일 텐데 사진 찍을 때 조금 더 올린 것 같습니다. 예, 자, 임플란트, 6개월 후, 기능 후 임플란트 사진을, 어, 보충물 사진을 보시면 임플란트 플랫폼 위로 뼈가루가 잘 유지되기 있기 때문에 시간이 지나서 약간의 흡수가 오더라도 이 임플란트 플랫폼 주위에서 멈출 수가 있겠습니다. 자, 호플리스한 전치부를 가지고 네온한 환자입니다. 수, 수, 디펙트가 관찰됐죠? 발치를 했습니다. CT를 볼 때는 굉장히 두꺼워 보이는데, 발치 5주 사진인데 실제 들어가 보면 사실 굉장히 칼날입니다. 굉장히 좁죠. 그래서 CT를 100% 참 믿기가 어렵습니다. 그래서 CT를 이용해서 컴퓨터 가이드 수술할 때는 사실 어좀 많은 CT가 정확한 데 대해서 좀더 고려를 해봐야 될것 같습니다. 임플란트를 동시에 두개 심고 약 1mm 정도 깊게 심으려고 했습니다. 이번에는 산타2 조금 더 깊게 심어도 괜찮습니다. 임플란트를 두개 산타2를 넣습니다. 여기 이 상태에서 바로 임플란트 파티큘레이스 본 그랍을 넣으면 멤브레인을 써도 도망 잘 가죠. 뼈가루가 잘 없어집니다. 그래서 반드시 퍼티한 본을 써야지 미끄러져 내려가지 않고요. 또 연조직 압력에 저항을 해주는 텐팅 어버트먼트를 사용함으로써 풍부한 골재생을 얻을 수가 있습니다. 임플란트 사이즈가 크죠, 직경이. 자, 닌 임플란트 한 개를 심어서 즉시 보철을 할수 있게 했고요. 어, 발치엔 치아가 있어서 치아로 일단 먼저 어그멘테이션을 했습니다. 이건 오스트리아 인덕티만 투수 봉그라블 먼저 하고, 그 위에, 만약 이게 없다면 100% S1을 쓰셔도 됩니다. S1을 바칼 쪽에 어, 형태를 만들어서 올려주고, 누, 손가락으로 눌러주면 됩니다. 바칼과 팔레트 쪽에 두 브락, 한 브락, 각각 한 블락씩 올려주고 올려줍니다. 이때 물을 뿌리면 도망가지 않죠. 뼈가루가 그런 면에서 보면 굉장히 두꺼워진 것을 보실 수가 있습니다. 굳이 멤브레인 사용하지 말고 CGF가 충분하다면 CGF 없다면 멤브레인 사용하겠죠. 판초 테크닉을 이용해서 CGF 멤브레인 올리고 수치하고 적시 보철을 하였습니다. 수술 후 고리식제가 관찰되고 있습니다. 10주 후에 보십시오. 고리식제가 거의 이제 도, 도망가지 않고 단단하게 어, 바칼 쪽에서 그리고 팔레탈 쪽에서 유지하고 있는 것을 어, 관찰하실 수가 있습니다. 시술은 간단하죠. 근데 결과는 위대합니다. 10주 만에 단 10주 만에 임플란트 초고정이 좋기 때문에 즉 어, 2차 수술을 간단하게 하고요. 템퍼라리 보철을 지금 어, 하고 있는 상태입니다. 자, 이 환자분은 기존에 식립했던 임플란트가 완전히 실패되어서 저한테 내원하였습니다. 
그래서 임플란트를 발치 후 6주 사진을 보시면 심한 수직 정대 디펙터와 수평 정대가 관찰됩니다. 임플란트 시 제거 후 6주 후 사진이고요. 그래서 풀 시퀀스 플랩을 열었을 때 보시면 아주 물결 치듯이 심한 디펙트가 관찰되고 있습니다. 임플란트를 동시에 심어서 텐팅 폴 스크루 역할을 하게 해주고요. 이때 초기 고정이 언더 스토텀을 했기 때문에 이렇게 임플란트 80% 90%가 노출돼서 초기 고정이 40 이상 이렇게 40 뉴턴 이상 나오게 됩니다. 임플란트 플랫폼의 위치는 앞에 플랫폼에 비해서 1 내지 2mm 깊게 앞에 프로시멀 본 하이셋에 대해서 1 내지 2mm 깊게 넣고요. 산타 툴을 올리고요. 그리고 어, 디콜티케이션을 하면서 동시에 자가구를 모았던 것을 조금 이식했습니다. 그 후에 셀라인과 혼합한 S1을 퍼티 S1을 충분하게 올려줍니다. 꾹꾹 올려주고요. 다져주고 어, CGF가 없기 때문에 어, 셀라인 그냥 콜라젠 멤브레인 하나를 그냥 가볍게 덮어줍니다. 뭐 트리밍하고 가위질하고 그런 거 필요 없습니다. 크면 큰 대로 적어주시면 되고요. 조금 덜 덮이면 덜 덮인 대로 가셔도 퍼티 번이기 때문에 스티키 번이기 때문에 연질 침투가 거의 되지 않습니다. 수출을 하고요. 수술 후 사진입니다. 한 10mm 이상의 정대술이 이루어진 것을 보실 수가 있습니다. 이쪽도 문제네요. 여기를 다 해결하고 아마 여기도 발치를 해야 될것 같습니다. 3개월 2주 기다렸습니다. 초기 고정이 좋았기 때문에 굳이 오래 기다릴 필요 없습니다. 이때 굳이 많이 열지 마시고요. 임플란트 부위만 살짝 엽니다. 아직 뼈가 완전히 고라가 된 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 아, 힐링 아웃터먼트 넣고요. 템프라리 보철을 한날 FGG를 어, 슈츄리스 FGG를 동시에 했습니다. 슈츄리스 FGG는 2차 수술할 때 하셔도 어, 무관합니다. 일주일 후에 그렇죠? 실밥 아, 일주일 후에 보시면 카카치언이 잘 형성되고 있는 과정을 보실 수가 있습니다. 이렇게 심한 디펙터의 환자들도 뭐한 4개월도 되기 전에 환자한테 식사를 해줄 수 있게 이렇게 해줄 수가 있습니다. 이렇게 엄청난 양의 수직 딥 어, 골결손 부위도 이렇게 쉽게 해결되는 것을 보실 수가 있습니다. 또 다른 케이스를 보겠습니다. 아, 이쪽에 있었던 아, 임플란트가 임플란트를 기억합니다만 임플란트가 어, 실패해서 심한 본 노스가 보였습니다. 그래서 멀리서 오신 분인데요. 풀시스 플랩을 열었습니다. 어, 버티칼 디펙터가 심하고요. 앞에서는 호리전탈 디펙터가 심한 것을 보실 수가 있습니다. 그래서 임플란트를 동시에 심고요. 플랫폼의 위치는 프로치말 본보다 한 1, 내지 2mm 깊게 심기하였고 임플란트 노출이 많이 되어서 초기 고정 50N 이상 아, 나왔습니다. 임플란트 단단하게 들어가도 아주 강하게 들어가도 마지막 본 노스나 이런 것은 생기지 않는다고 이미 문헌에 보고도 있기 때문에 이렇게 단단하게 들어가는 것에 대해서 걱정 안 하셔도 됩니다. 앞에는 호리전탈 디펙트 때문에 산타1, DN, 산타2를 어, 놓고 고리식을 하였습니다. 자, S1을 어, 셀라인과 혼합한 S1을 이식하고요. 음, 다듬어 주었습니다. 여기 보시면 이직후의 사진입니다. 이렇게 다시 셀라인을 뿌려도 뼈가루가 전혀 도망가지 않습니다. 이게 S1 본의 아주 큰 장점 중에 하나겠습니다. 콜라젠 멤브레인을 하나 접어서 올리고요. 보이게 CGF 멤브레인도 올렸습니다. 자 수술 후에 콤비니 피티범이 이 정도로 수직, 어, 수직 정대술을 시행하였습니다. 자 어, 4개월 후에, 아, 5개월 후에 이번 사진 보시면은 보십시오. 고리식자가 텐팅 오브 더 밑으로, 밑으로 잘 유지되고 있는 것을 수평도 잘 유지되고 있는 것을 어, 관찰하실 수가 있습니다. 아, 6개월 만에 2차 수술을 시행하였습니다. 템프라리 보철 들어갔고요. 위로 어, 임플란트 플랫폼 위로 뼈가루가 잘 유지되고 있는 것을 관찰할 수가 있습니다. 가카치온을 가카 템프라리 보철을 하고 나면 가카치온이 부족해서 어, 역시. 어, 슈트리스 FGG를 시행하였고요. 이때 프리진저벌 그라프트가 한 조각으로 나오지 않고 세 조각으로 나와서 세 조각을 이렇게 올려주었습니다. 자, 보철, 최종 보철을 6개월 후에 어, 사진을 보시면 은 임플란트 플랫폼 위로 수직 증대술이 아주 잘 유지된 것을 관찰하실 수가 있고요. 각각치원도 어, 수출을 하지 않아도 아주 간단하게 FGG를 해도 잘 유지되고 있는 것을 보실 수가 있습니다. 수술 어, 고리 직전과 6개월 로딩 후를 비교했으면 결과가 아주 드라마 카 하다는 것. 그러나 그 수술식 과정은 매우 간단했다는 것을 
아실 수가 있습니다. 사이누스에 공그라을 하실 때도 원형, 공 형태로 뼈를 만들, 만들, 만들어주면서 사이누스 내에 S번, S1번을 넣기가 굉장히 쉽습니다. 산정을 넣고 4.5mm가 되네요. 이건 이제 2007년부터 댄사고를 조금씩 조금씩 사용했습니다. 아마 이게 아마 한국에서는 최초였던 것 같은데 2007년에는 공식적으로 댄사고가 들어오지 않았죠. 그래서 이 개발자인 닥터 후아이스가 저한테 선물을 한 키트를 보여주면서 케이스를 좀 만들어 달라고 부탁을 해서 제가 사용해 봤습니다. 100rpm으로 물을 뿌리지 않고 거꾸로 돌리면 은이 오토본이 위로 올라가면서 이식이 좀 올라가죠. 올라가면서 보면 오토본도 좀 보이고요. 사이너스 무코자도 잘 유지된 것을 볼수 보실 수 있습니다. 그래서 잔존거리 낮을 경우에는 5mm 이하일 때는 반드시 뼈가루를 넣어줘야 된다. 그래서 S1을 만들어서 조금씩 뜯어서 넣으면 아, 뼈가루가 도망가지가 않죠. 보통 파티큘레이트 본그랍을 하다 보면 넣을 때 시간이 많이 걸리는데 뼈가루를 넣기가 굉장히 쉽습니다. 넣고는 다시 댄삽으로 역회전해서 올려주면 위로 프로펠링 효과에 의해서 뼈가루가 위로 위로 자꾸 올라가게 됩니다. 자, 임플란트를 동시에 직립했고요. 수술로 사진 보면 임플란트 위에 본이 올라간 것이 관찰되고요. HPIS처럼 뭐확 이래 라테를 하듯이 많이 올라가고 그렇진 않고 임플란트 주위에 크리스탈을 하는 방법처럼 이렇게 올라갑니다. 4개월 후에 임플란트 주위에 뼈가 잘 사이누스 어그멘테이션이 잘된 것이 관찰되고요. 그래서 템포라리 보철을 4개월 후에 하고 최종 보철물을 한 상태로서 라디오 백한 에선 머티리얼이 고발 본이 아, 사이너스에서 잘 관찰되고 있습니다. 이 댄사고에 대한 사용법은 아, 최근에 출판된 아, 대한민국 7인의 임플란트란 아, 책이 있습니다. 여기서 제가 챕터 2에서 내가 하는 사이너스 어그멘테이션에서 여러 가지 사이너스 제가 즐겨하는 적방법, 특히 뼈를 넣지 않는 사이너스 어그멘테이션 대한 롱텀 데이터라든가 크리스탈법, 또 댄사보를 이용한 이러한 방법을 상세하게 기술했기 때문에 참고하시기 바랍니다. 환자분이 어, 네, 이 환자분이 내용을 하셨을 때는 어, 이 치아가 어, 도저히 쓸 수가 없어서 제거를 하였습니다. 발치를 하였고요. 어, 풀 시퀀스 플랩을 열고 발치와의 나이는 염증 조직을 피조로 제거하면 제일 좋겠고 아니면 이런 러프한 서피스 다이아몬드 보로 완전하게 염증 조직을 제거를 합니다. 댄사보를 역회전시켜서 사이너스를 또 한번 올려봤습니다. 사이너스 막이 보이시죠? 투수분이 조금 남아있어서 투스분은 사이누스 넣고 다시 역회전 시켜서 프로펠링 효과에서 사이누스 안으로 뼈가루를 집어넣었습니다. 여기는 수평 디펙터가 있습니다만 은 어, 뭐 그렇게 좁진 않아서 산타3 여기는 수직 디펙터가 있기 때문에 뒤쪽 수직 디펙터 크죠. 그래서 어, 산타2를 올리고요. S1을 셀라인하고 혼합을 해서 남은 치아뼈를 먼저 주위에 이식하고 치아뼈가 없다면 100% S1을 쓰시면 됩니다. 이 S1은 아, 셀라인이 아니고 AFG를 혼합했네요. AFG를 혼합해서 어, 혼합, 에, 하나판 S1을 주위에 수평 수직 골정대수를 위해서 충분히 이식을 하고 난 후에 CGF를 올렸습니다. 앞에는 판초 테크닉을 사용했고 뒤에는 CGF 멤버린 두 장만 올려주었습니다. 그리고 봉합을 하였습니다. 사이너스 쪽에 한 2, 3mm 정도, 3, 3mm 정도 씩 올라오는 것을 보실 수가 있고요. 옆쪽 그리고 앞에 임플란트 이 바깥 쪽에 고식지가 잘 이식된 것을 보실 수가 있습니다. 3개월 후 기다렸을 때이 바깥에 이식된 스티키 번이 S1 번이 잘 붙어 있는 것을 관찰할 수가 있고요. 어, 구치부 임플란트에도 S1이 잘 붙어 있는 것이 어, 관찰됩니다. 그래서 2차 수술하면서 슈트리스 FGC를 동시에 시행을 하였습니다. 그리고 템포라리 보철물을 넣어줬습니다. 수직 정대술이 아주 잘된 것을 관찰하실 수가 있습니다. 최종 보철 물후 보철물 장착 후 엑스레이 사진에서도 보시면 수직 어, 디펙터가 아주 잘 어, 처리된 것이 어, 관찰 어, 보여집니다. 잠깐 판초 테크닉에 대해서 말씀드리자면 제가 CGF를 한국에 처음 소개한 2008년에 발표한 테크닉인데요. CGF 멤브레인을 임플란트 주위 골 이식 부위에 잘 고정하기 위해서 힐링 어버터먼트나 이런 것으로 고정을 하기 위해서 하는 방법입니다. 제가 입고 있는 게 바로 멕시칸 스타일의 판초죠. 멕시코 식당에서 제가 입고 있는 옷입니다만 은 이렇게 중간에 구멍을 어, 핀셋이나 블레이드나 아니면 어, 힐링 어버터먼트 스크루나 아니면 어버터먼트 보철물 어버터먼트 스크루 구멍을 내고 고정을 하는 겁니다. 2008년에 제가 참 발표했고요. 요즘 뭐 전세계로 판초 테크닉에서 이름이 또 많이 알려져 있습니다. 그래서 임플란트 넣고 뼈 이식하고 
멤브레인 대용을 이렇게 사용하실 때고 임플란트 넣고 베이직하고 보철물 즉시 하실 때도 멤브레인 대용을 사용하시면 굉장히 편리하고요. 어, 흡수성 차단막을 쓸 필요가 없고 운드 힐링을 촉진하기 때문에 멤브레인보다 더 좋은 기능을 하, 한다고 볼 수가 있습니다. 장점이 많죠. 이렇게 아, 베이직을 하든 안 하시든 발차에 즉시 식립을 하고 CGF를 고정을 하게 되면 운드 힐링이 굉장히 빠릅니다. 이 그로스펙터들이 많기 때문에 좀 피부림이 있고 봉그랍을 또 고정시켜주는 역할을 하고 슈트링을 안 하기 때문에 수술 시간이 많이 짧아지고요. 플랩 매니지먼트가 아주 편해지죠. 모든 플랩을 다열 필요가 없습니다. 수술 후에 후유증이 적고요. 각각 이렇게 플랩을 만약 당기지 않는다, 안기, 안기 때문에 어대치도 케라티나이드 진지발을 잘 유지할 수가 있다는 장점이 있습니다. 어, 적응증은 뭐, 이민디 임플란트 플레이스먼트라든가 GBR 했는 곳에서 어, 원 스테이지를 할 때도 사용하실 수 있고요. 실패했는 GBR을 다시 할 때도 히, 어, 어, 원 스테이지 프로시저로 다시 할 때도 어, 이 판초 테크닉을 할 수, 하죠. 되고 페리 임플란트 테이션는 아주 즐겨 사용합니다. 자, 케이스를 한번 보시겠습니다. <웃음> 아유, 죄송합니다. 자, 임플란트를 심었고요. 심한 디펙트가 관찰되고 있습니다. 자, 산타1, 산타2를 이식을 하였고요. 수직 증대술이 필요하니까요. S1을 셀라인과 혼합해서 그냥 위에 덮어줍니다. 충분한 양을 올려주고요. 셀라인을 뿌려도 도망가지가 않죠. CGF 멤브레인이 충분하면 CGF 멤브레인만 올려주시고 이식을 하였습니다. 임플란트 플랫폼 위로 뼈가 형성되고 있는 것을 어, 보실 수가 있습니다. 3개월 후의 사진이고요. 굉장히 빨리 보철물이 진행되는 것을 보실 수가 있습니다. 5개월 후 최종 5개월 아 이건 5개월 후에 최종 어, 템퍼레이 보철을 했는데 각각치는 전혀 없죠. 네, 그래서 휴지피스 FGG를 원피스 FGG를 사용해야 되고 여러 피스를 나눠서 어, 하나의 어, 그 진지발 그랍자 사이즈가 작으면 여러 개로 나눠서 이렇게 하셔도 됩니다. 이렇게 해서 사이아나 아크릴러스로 고정을 합니다. 최종 보철물을 스티치아 타러 왔을 때 찍은 사진인데 사진이 엉망입니다. 그러면 가까치원 형성된 것을 보실 수가 있고요. 지금 다른 쪽에 보철 때문에 이제 보철가에서 계속 이쪽 최종 보철물이 지연되고 있습니다. 앞에서 제가 S1을 블락 형태로 만들 수도 있지만 원형으로 공 형태로 만들 수도 있다고 했죠. 공 형태로 사용하는 경우에도 이렇게 사용하게 되면 좁은 부위에 고리식재를 쉽게 넣을 수 있습니다. 특히 터널링, 태클링 할 때요. 자, 이, 이 임플란트와 이치아와 이치아가 발치를 해야 될 판이었고 여기에 임플란트를 하나 심기로 했습니다. 가능한 한 크리스탈 본 쪽은 좀 본이 높아서 저는 플랜닛을 한번 들어가 봤습니다. 조금 위험한 방법이긴 하지만 이쪽에서는 노출될 거라고 생각을 했었습니다. 그리고 이쪽 발치 후고 발치화에서도 플랜닛을 임플란트를 들어가고 어, 32번 후에 임플란트를 심을 때 드릴링 할때 느낌이 왔었습니다. 이 베이스 이 무코자 쪽에서 진동이 있다는 것이 그래서 이런 경우에는 그 옆에서 한 5mm 정도 떨어진 곳에서 어, 버티컬 닛을 하나 놓고 터널링을 하죠. 이때 그냥 뼈가루 놈이 대부분 도망가죠. 무조건 흘러내립니다. 그래서 S1을 이렇게 공 형태로 만들어서 안에 넣어주고 어, 다듬어 줍니다. 어? 멤브레 쓰실 필요 전혀 없습니다. 주차하시고요. 빨리 빈 여기도 임플란트를 하나 심었습니다. 이 부위에는 제가 아, 그, 어, 소켓 실드 테크닉을 시행하였습니다. 발, 어, 옆에 치아에는 자, 보시면 뼈 이식제가 원래 원래 이제 임, 오리지널 원래 뼈가 여러 양상이죠. 여러 양상이었는데 자 이렇게 뼈 이식제를 이식, 올렸습니다. 32분 자리에 아, 슬라이드 좀 바뀌었는데요. 여기 앞에 가야 되는데 어, 이쪽에도 어, 나중에 이 치아가 아, 안 좋아서 아까 캐스트 포스터 있는 치아가 또안 좋아서 소켓 실드 테크닉을 했는 사진입니다. 적시 보철을 했고요. 자, 32년 치아를 다시 보면은 자 고리식 후의 사진이죠. 원래 오리지널 본의 형태는 이런 식이었죠. 임플란트 에이펙스까지 완전 노출됐습니다만 4개월 후에 보십시오. S1 본이 도망가지 않고 임플란트 에이펙스 밑에까지 이렇게 신생고를 잘 형성하고 있는 것을 보실 수가 있습니다. 최종 보철물이 이 보철가에서 장착된 후 사진입니다. 어, 정리를 좀 하겠습니다. 이런 S1 퍼티본의 제노그라프트의 장점은요. 원하는 형태로 만들어서 
워낙 어떤 디펙터 양상에 따라 다양한 디펙터 양상에 따라 쉽게 이식을 할수 있습니다. 그리고 이 파티큘레이트 그라프터의 쪽 핸들링이 편, 핸들링이 편하, 편하죠. 핸들링이 편하기 때문에 어떤 디펙터에도 쉽게 이식이 되고요. 치료하는 어떤 치유 기간 동안에 도망가지 않습니다. 도망가지 않기 때문에 본 그라프의 어떤 볼륨이 잘 유지되고요. 그 다음에 어, 앞에서 제가 설명드렸던 어떤 퍼티 알로그라프트에 비해서 어, 비용이 아주 저렴하다는 것이 임상가들한테는 어, 매우 어, 도움이 되겠고요. 피를 뽑기 싫어하시는 분들한테는 아주 편하게 사용할 수 있는 어, 고리식제가 되겠습니다. 단점은 있죠. 예, 아무래도 오토로고스 그로스펙터가 없기 때문에 어, 오리지널 스티키 본보다 없기 때문에 조금 뭐 힐링이 느릴 수는 있습니다만 은 저는 뭐 크게 개의치는 않고 어, 2차 수술을 빨리 하는 편입니다. 한달 정도 스티키 본, 오리지널 스티키 본보다, 본보다 한달 정도 더 기다리고 있습니다. 어, 좀더 오토로고스 그로스 본을 어, 그로스 팩터 사용하고 싶으면 셀라인보다 AFG를 사용하시면 또 여러 장점이 더, 더 있을 수가 있겠습니다. 산타에 대해서 어, 정리를 하자면 일단 Vertical Lead Augmentation 혹은 Horizontal Lead Augmentation 혹은 Three-Dimensional Lead Augmentation을 단순화, 단순화 시킵니다. 멤브레인을 올릴 때도 거의 본택이나 이런 것을 사용, 사용할 필요 없고 멤브레인 스테비제이션을 슈트를 해서 수술 시간을 낭비하실 이유가 없습니다. 이런 산타의 기능은 퍼티본과 동시에 사용했을 때 본그랍의 어떤 콜랩스, 붕괴를 막아, 막아줍니다. 치료 기간 동안 잘 제자리에서 잘 유지되고 있는 것을 보실 수가 있습니다. 복잡한 수술, 즉 블락본이나 보니 플레이트 테크닉, 뭐 타이타늄 매직, 고텍스 같은 이런 복잡한 테크닉을 이용해서 어, 리즈 어그멘테이션을 하실 필요가 없고 단순한 수술을 통해서 어, 쉬운 결, 어, 수술을 통해서 좋은 결과를 더 얻을 수가 있습니다. 그래서 이제 리즈 어그멘테이션에 있어서 우리가 고정관념에서 벗어나자 그렇습니다. 과거에 제가 즐겼던 이러한 방법들을 저는 이제는 하지 않고 있습니다. 침본 더 이상 환자한테 뜯지 않습니다. 제가 환자라면 이러한 수식을 받을 수 있을까요? 아니요. 저는 절대 못 받을 것 같습니다. 그 후유증을 알고 있기 때문이었습니다. 레일 문수본을 채취하고 사이에 뼈가루를 넣는 이런 수식도 저는 이제는 안한 지가 10년이 넘었습니다. 하지 않습니다. 이제 펜 텐팅 스크루를 동시 넣어서 텐팅 스크루를 이식해서 어떤 공간을 확보하려는 이런 수식도 이제 저는 더 이상 하지 않고요. 메시를 이용한 3D 디멘전한 리즈 어그멘테이션 하지 않습니다. 시간 낭비라고 생각합니다. 고텍스, 타이타늄 레인포스트 고텍스를 압정으로 이렇게 고정한 이런 복잡하고 힘든 수식들, 멤브레인을 콜라진 멤브레인을 압정이나 본택으로 고정한 이런 힘든 수식들을 저는 하지 않습니다. 시간 낭비이기 때문에 그렇습니다. 단순하면서 예지성 높은 수술이 환자에게 우선적으로 제공되어야 합니다. 아이장 뉴턴이 말했듯이 자연은 단순하면서 온다고 얘기합니다. 인처도 그렇겠죠. 아, 결론입니다. 사이누스나 리츠 어그멘테이션을 할 때는 키스 원칙을 따르자. 스마트하면서 심플하게 하는 것이 좋다는 겁니다. 경청해 주셔서 대단히 감사합니다.